வெரி குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோட் ஆப்டிமைசேஷன் அந்த யூனிட்டை பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் கோட் ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ கோட் ஆப்டிமைசேஷனோட ரூல் என்னமா ஸோ கோட் ஆப்டிமைசேஷன் இதோட இன்புட் என்ன இதோட அவுட்புட் என்ன ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்க போகுது ஐசிஜி இருக்க போகுது இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டர் இருக்க போகுது இதுக்கப்புறம் கோட் ஜென்ரேட்டர் இருக்க போகுது சரியா ஸோ ஐசிஜியோட இன்புட் என்ன ஐசியோட இன்புட் வந்து ஐசிஜிக்கு இன்புட் வந்து ஏவா இருக்கலாம் சிங்டெக்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அதர்வைஸ் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷனாக இருக்கலாம் அதர்வைஸ் த்ரீ அட்ரெஸ் கோடாக இருக்கலாம் ஓகே இதுதான் கோடு ஆப்டிமைஸ்க்கு இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம் கோடு ஆப்டிமைஸ் என்ன பண்ண போகுது ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அவுட் ஆஃப் என் நம்பர் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸில் பெஸ்ட்டு ஒன்றை பிக் அவுட் பண்ணுறது தான் ஆப்டிமைசேஷன் ஓகே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு என் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்கலாம் அதில் எந்த ப்ராப் எந்த சொல்யூஷன் வந்து டைம் கன்வீனியண்டாக இருக்குது ஸ்பேஸ் கன்வீனியண்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஆப்டிமைசேஷன் அந்த ரூல் யூஸ் பண்ணி பெஸ்ட் ஒன்று பிக் அவுட் பண்ணுறது தான் ஆப்டிமைசேஷன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ப்ரோக்ராம் வைஸ் எப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோ அந்த ப்ரோக்ராம்லேருந்து நம்ம அன்வான்ட் லைன் ஆர் அன்வான்ட் கோட் அதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணி அது வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ரிடியூஸ் பண்ணுறது தான் ஆப்டிமைசேஷன் ஓகே ஸோ இதோட இன்புட் என்னவாக இருக்க போகுது இன்டர்மீடியட் கோ ஓகே அவுட்புட் வந்து ஆப்டிமைஸ்ட் இன்டர்மீடியட் கோ ஓகே ஸோ ஃபைனல் கோட் ஜென்ரேஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்த மாதிரி கோட் ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணுவோம் கோடை ஜென்ரேட் பண்ணும் டார்கெட் மிஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணும் அண்ட் இந்த ஆப்டிமைசேஷன் ரெண்டு டெக்னிக் இருக்கு தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மிஷின் டிபெண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் மிஷின் இன்டிபெண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ வாட் இஸ் டிபெண்ட் அண்ட் இன்டிபெண்ட் ஸோ எந்த டார்கெட் மிஷினுக்கு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டார்கெட் மிஷினை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது பேர் டிபெண்ட் ஓகேவா ஸோ டார்கெட் மிஷினை ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் ஜென்ரலாக அந்த சாஃப்ட்வேர் ஆர் அந்த ப்ராடக்டை நீ வந்து ஜெ டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பேர் மிஷின் இன்டிபெண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் ஓகே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெப்பில் வந்து நீ வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோவேன் அந்த டவுன்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கேட்ட ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் ஃபார் விண்டோஸ் ஃபார் மேக் ஃபார் லினக்ஸ் ஃபார் ஆண்ட்ராய்ட் அப்படின்னு கேட்கும் நீ மேக் ஓஎஸ்க்கு டவுன்லோட் பண்ண அந்த சாஃப்ட்வேரை விண்டோஸில் யூஸ் பண்ண முடியாது விண்டோஸில் டவுன்லோட் பண்ண சாஃப்ட்வேரை மேக்கில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபார் அந்த டார்கெட் மிஷின் அந்த ஓஎஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து அந்த கோடிங் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மிஷின் டிபெண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் ஓகே பஸ் மிஷின் இன்டிபெண்ட் மீனிங் என்னென்னா ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டார்கெட்டுக்குன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஜென்ரலாக டெரைவ் பண்ணிடுவாங்க எல்லா டார்கெட் மிஷினுக்குமே அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் மிஷின் டிபெண்ட் அண்ட் மிஷின் இன்டிபெண்ட் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இந்த யூனிட்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பிக் கொஸ்டின் வந்து பிரின்ஸிபல் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஓகே ஸோ வாட் இஸ் பிரின்ஸிபல் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷன் ஓகே ஸோ ஆப்டிமைசேஷன் லோக்கலாகவும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் குளோபலாகவும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகே இது வாய்ட் மெயின் தென் இதுக்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஓகே ஸோ குளோபலாகவும் நீ ஆப்டிமைசேஷன் அவுட் சைட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் அவுட் சைட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்லேயுமே ஆப்டிமைசேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் வித்தின் ப்ரொசீஜர்லேயுமே நீ ஆப்டிமைசேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ வெதர் குளோபலி ஆர் லோக்கலி நம்மளோட எய்ம் என்னென்னா கோடை வந்து எஃபிஷியண்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் கோட் ஆப்டிமைசேஷன் ஓகே ஸோ பிரின்ஸிபல் ஆஃப் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷன் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்டூ டூ டைப்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் லூப் ஆப்டிமைசேஷன் ஓகே ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்னென்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ ஆப்டிமேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதான் ஃபங்க்ஷன் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு லூப்ஸ் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே ஓகே வெதர் வயல் டூ வயல் ஃபார் டிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் எல்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே என்ன ஆப்டிமைசேஷன் யூஸ் பண்ணி அதை எப்படி எஃபிஷியண்டாக கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிற பேர் தான் லூப் ஆப்டிமைசேஷன் ஓகே ஸோ இதை ரெண்டு தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் காமன் சப் ஃபங்க்ஷன் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன்
மறுபடியும் பி பிளஸ் ஏட் பண்ணி ரிசல்ட் வந்து ஏல மூவ் பண்ணுறேன் வேறு எதையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை மேபி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இங்கே இஜெட் பேலாக வந்து ஏஓ இல்லை பிஓ சிஓ வேறு எதாவது யூஸ் பண்ணி இந்த ரிசல்ட் வந்து இதோட வேரியபிளில் இருக்க வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகி இதை யூஸ் பண்ணால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் கிளே பட் ஆனால் எந்த வேல்யூமே நான் ரீயூஸ் பண்ணல இதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் திரும்பி யூஸ் ஆகுது கிளே ஸோ இதுக்கு பேர் தான் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடணும் எலிமினேட் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் இஜெட் பி ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்டார் கியூ எம் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஓ அப்படின்னு எழுதிடணும் இந்த காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் எலிமினேட்டட் அப்படின்னு எழுதணும் இல்லை ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே இங்கே வந்து ஃபைவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் இமேஜின் பண்ணிக்கோ ஒரு தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் லைன் இருக்குது அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி எலிமினேட் டேட்டா வந்து இருக்குது அதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே உங்களோட சிஸ்டம் ஸ்பீட் அன்வான்டட் அதை கால்குலேட் பண்ணாது சிஸ்டம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ நம்ம சி ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் என்ஆர் ஏ எனி திங் பட் யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஒரு வார்னிங் காட்டும் A is assigned but never used. அப்படின்னு வார்னிங் தான் காட்டும் அது மிஸ்டேக் கிடையாது பட் ஏக்குன்னு ஒரு வேரியபிள் அதோடய டேட்டா டைப் தென் அதோட சைஸ் வந்து அலக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை யூஸ் பண்ணாமே அப்படியே இருக்கும் அந்த ப்ரோக்ராமில் அது அன்வான்டட் மெமரி வேஸ்ட் தானே கால்குலேஷன் வேஸ்ட் தானே ஸோ அதை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் வார்னிங் கொடுப்பாங்க ஏ இஸ் அசைன் பட் நெவர் யூஸ்னு ஸோ நம்ம அதை ஓவர் கம் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் ஓகேவா ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் எங்கே இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷன் எலிமினேட்டட் ஓகேவா காமன் சப் எக்ஸ்பிரஷனை எலிமினேட் பண்ணிடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் காப்பி ப்ராபிகேஷன் ஓகே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு வேல்யூ இருக்கு தென் சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ பை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நமக்கு தெரியும் ஸோ இது சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கிட்ட போய் கலந்து வச்சுக்கோ ஸோ பை ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ பையோட வேல்யூவை எக்ஸுக்கு அசைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எக்ஸை வந்து ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ காப்பி ப்ராபிகேஷன் மீனிங் என்னென்னா ஸோ ஏன் பையோட வேல்யூ எக்ஸுக்கு அசைன் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாகவே சி ஈக்குவல் டு ஃபை இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஆறுன்னு டேரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணிடலாமே ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் காப்பி பண்ண அந்த வேரியபிள் தேவையில்லாத வேரியபிள் லோட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ காப்பி அதை காப்பி பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் டேரெக்டாக அந்த டேட்டாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் காப்பி ப்ராபிகேஷன் ஓகேவா எழுதணும் காப்பி ப்ராபிகேஷன் அப்படின்னு எழுதிட்டு ரிசல்ட் எழுதணும் ஓகே மீனிங் புரியுதா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டெட் கோட் எலிமினேஷன் ஓகே இது தனியாக டூ மார்க்லையும் கேட்பாங்க இந்த கொஷின்ஸை டிஃபைன் டெட் கோட் எலிமினேஷன் டிஃபைன் காப்பி ப்ராபிகேஷன் டிஃபைன் அப்படின்னு தனியாகவும் கேட்கலாம் ஸோ அப்படியுமே நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ வாட் இஸ் மீன் டெட் கோட் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமில் அந்த கோட் வந்து யூஸே ஆகாது அப்படின்னு நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுற கோட் தான் டெட் கோட் ஓகே ஒரு கோட் எப்படி லைவ் ஆகுது எப்படி வந்து டெட் ஆகுது அப்படின்றது டிடர்மின் பண்ணுறதுனா அந்த கோடில் இருக்க வேரியபிள் ஆர் அந்த கோட் வந்து நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரீயூஸ் பண்ணாமல் அந்த டேட்டாலேயே வந்து அதை நம்ம கில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து டெட் கோட் இப்போ ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் இஃப் ஏ ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஒன்னாக இருந்தால் இந்த லூப்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் ஓகேவா ஒன்றுன்னு ஓகே இந்த லூப்பில் வந்து நிறையா ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஓகே ஏ வந்து ஒன்றுன்னா இந்த லூப்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஏ ஒன்றது கூட வேணாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ ஒன்றுனா ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் ஏ வந்து ஒன்னாக இருக்கணும் அதர்வைஸ் டூ த்ரீ ஆகிறது கூட அந்த லூப்குள்ளே என்ட் ஆகாது ஓகேவா பட் ஏ ஒன்னாக இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரோக்ராமில் ஓகேவா ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கொடுக்குறேன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ மீனிங் என்ன ஜீரோ கூட கிரேட்டர் தானே இருந்தால் இந்த லூப்குள்ளே என்ட் ஆகும் இதான் நம்ம ரூல் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக ஏ வந்து ஜீரோட கிரேட்டர் தென் ப்ரீவியஸ்க்கு வந்து ஏ ஈக்குவல் ஈக்குவல் இருக்குனா ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ ஏ ஈக்குவல் கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா மோர் தென் ஜீரோ எந்த வேல்யூவாக இருந்தாலுமே இந்த லூப்குள்ளே என்ட் ஆகும் இப்போ இந்த லூப் வந்து அலைவாக தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எக்ஸாக்டாக இந்த கோடுக்கு முன்னாடி நான் வந்து
அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா ஸோ தனியாக அதை டூ மார்க்லேயே கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் யூனிவர்சிட்டியில் அது தனியாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னென்ன தீரி எழுதிட்டு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிடணும் சரி கிளாஸ் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோல்டிங் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோல்டிங் ஓகே இங்கே பாரு ஏ ஈக்குவல் டு ஓகே டென் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கால்குலேஷனில் எழுதுகிறோம் சி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் எம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோவேன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் ஏ ஈக்குவல் டு டென் பை டூன்னு கொடுத்தேன்னா டென்ன்ற வேல்யூ டூனையும் டிவைட் பண்ணி ஏ ஃபைவ்னு இங்கே கால்குலேஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஏ கசைன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஏவோட வேல்யூ இங்கே மூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ எவ்ரி டைம் நான் ஏ யூஸ் பண்ணும்போதும் ஏவோட வேல்யூ யூஸ் பண்ணும்போதும் ப்ரோக்ராமில் எங்கெங்கே ஏ இருக்கோ இந்த மாதிரி டேட்டா வந்து ப்ராசஸ் ஆகி தான் போகும் ஓகே ஸோ இது அன்வான்ட் ப்ராசஸிங் ஓகே ஸோ இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டென் பை டூன்றது பேல ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு டேரெக்டாக கொடுத்து அதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோல்டிங் ஸோ ஃபோல்டுன்னு என்ன அர்த்தம் ஜஸ்ட் மடிக்கிறது எனி திங் பேப்பர் ஆர் ட்ரெஸ்ஸஸ் எனி திங் அதை மடிக்கிறது அது மாதிரி இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை ஃபோல்ட் பண்ணி எக்ஸாக்டாக டேட்டாவை கொண்டு வரதுக்கு பேர் தான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோல்டிங் நோட் பண்ணிக்க அது இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் கொஸ்டின் இதே ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க அண்ணா அனுசிட்டில் தென் இது வந்து ஃபிக்சட் நம்பராக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபிக்சட் நம்பராக தான் இருக்கணுமா நோ இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைட் பை டூ இருக்கலாம் டிவைட் பை ஃபோர் இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணாம் பண்ணி வர்றதுக்கு டேரெக்டாக வேல்யூவே கொடுத்துடலாம் அதுக்கு பேர் தான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோல்டிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் லூப் ஆப்டிமைசேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷன் ப்ரிசர்விங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லூப் ஆப்டிமைசேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் வித்தின் அ லூப்குள்ள அது எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது பேர் தான் லூப் ஆப்டிமைசேஷன் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் கோட் மோஷன் ஓகே இங்கே பாருங்க வாயில் ஐ கிரேட்டர் தென் என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா நமக்கு தெரியும் லூப்பிங்கோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன லூ ஒயில் வரும் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் லூப்குள்ளே போகும் கண்டிஷன் லூப் என்ட் ஆனோடனே மறுபடியும் டேட்டாக்குள்ளே போயிடும் ஸோ இது ப்ராசஸ் பர்ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒயிலாக இருக்கலாம் டூ ஒயிலாக இருக்கலாம் ஃபாராக இருக்கலாம் டூ ஒயிலில் கண் லாஸ்ட் செக் பண்ணும் கண்டிஷனை ஃபார் இருக்கணும் ஃபார் வந்து அதுலேயும் அந்த மூமெண்ட்லேயே செக் பண்ணிடும் பட் இதில் இருக்கிற ட்ராபேக் பாருங்கள் ஒவ்வொரு தடையும் இந்த லூப் ஐடிட் ஆகும்போதும் ஐ கிரேட்டர் தென் இந்த நம்பர் செக் பண்ணுறதுக்கு பேர் என் மைனஸ் டூ ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணும் ஸோ ஒவ்வொரு தடையும் லூப் ஐடிட்டாக ஐடிட்டாக இந்த ப்ராசஸிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது அன்வான்ட் காம்படிஷன் தான் ஸோ இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்னா எக்ஸாக்ட் இந்த கொஷனுக்கு முன்னாடி டி ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் டூ அப்போ நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த வேல்யூ டீக்கு போயிடும் அது மட்டும் நம்ம இங்கே வந்து மூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு காம்படிஷன்ஸ் லூப்பிங்கில் கா வந்து அன்வான்ட் கால்குலேஷன்ஸ் வராது சிம்பிளாக மூவ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு இந்த டெக்னிக் பேர் தான் கோட் மோஷன் கிளியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இண்டக்ஷன் வேரியபிள் எலிமினேஷன் ஓகே வித் இன் அந்த கோட்குள்ளே வந்து நிறையா ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்லையுமே டெம்பரவரிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஐ ஜே கே லூப்பிங் டேட்டா ஊப் போகணும்ல ஐ ஜே அது மூவ் பண்ணலாம் ஒரு டெம்பரவரி யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஆகுனா ப்ரோக்ராமில் வந்து டம்ப் ஆகிட்டே இருக்கும் அன்வான்ட் டெம்பரவரிஸ் ஃபுல்லாகவே ஓகே ஸோ அந்த இண்டக்ஷன் வேரியபிளை எலிமினேட் பண்ணி ரிடியூஸ் பண்ணிடணும் ஓகே அன்வான்ட் இண்டக்ஷன் வேரியபிளாக எடுத்துடணும் ஒரே இண்டக்ஷன் வேரியபிள் இப்போ ஐ ஜே கே யூஸ் பண்ணுறது பேல ஐயவே ரிப்பீட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அப்படின்னா டெம்பரரிக்கு பேல டி ஒன்னே ரிப்பீட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் நாட்டே ரிப்பீட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணி இண்டக்ஷன் வேரியபிள் மோர் நம்பர் ஆஃப் இண்டக்ஷன் வேரியபிளை ரிடியூஸ் பண்ணி எக்ஸாக்டாக யூஸ் பண்ணுறது பேர் தான் இண்டக்ஷன் வேரியபிள் எலிமினேஷன் கிளியர் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் லாஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பாருங்கள் ரிடக்ஷன் இன் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே ஸ்ட்ரென்த்தை ரிடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் சி ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு டென் ஓகேவா ஸோ வேறு ஐ கூட வேணாம் டைரெக்டாக ஃபைவ்னு வச்சுக்கோ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்னா ஃபிஃப்டி ஓகேவா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி ஃப
ஸோ அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை ரிடியூஸ் பண்ணி சிஸ்டம்க்கு ஈஸி பண்ணி இது எல்லா இடத்துலையும் பாசிபிள் கிடையாது பட் சிஸ்டம் வைஸ் ரிடக்ஷன் இன் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்ற ஒரு டாப் டெக்னிக் இருக்குன்றதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டிவிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி இதை அச்சீவ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த டெக்னிக் பேர் தான் ரிடக்ஷன் இன் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே ஸோ இது ஃபுல்லாக தான் ப்ரின்ஸிபல் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆப்டிமேஷன் கீழே வரும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டெக்னிக்கில் பார்க்க